Dobar dan i dobrodošli. Gilgamesh danas predstavlja za vas. U davna vremena kada su nebo i zemlja bili povezani nitima mističnih sila, pojavila se legenda koja je izazivala maštu i stavila pečat na samu suštinu ljudskog postojanja. Priča o Anunakijima, božanskim bićima koja su silazila s nebeskih visina, tkala je niti sudbine čovečanstva. Njihova prisutnost, bilo kao tvorci ili čuvari, ostavila je trag u zaboravljenim spisima drevnih civilizacija. Ova priča o prošlim vremenima, mističnim entitetima i tajnama koje se kriju između neba i zemlje, otkriva nam svet koji je ostao skriven i za zavese stvarnosti. Zavirimo zajedno u carstvo Anunakija gdje se susreću bogovi i ljudi, a sudbina sveta pleše na tankoj niti između mita i stvarnosti. Anunaki je pojam koji se često javlja u kontekstu drevnih sumerskih mitova i legendi. Reč Anunaki se prevodi kao oni koji s neba siđoše na sumerskom jeziku. Prema tim mitovima Anunaki su bili bogovi ili vanzemaljci koji su došli na zemlju kako bi stvorili čovečanstvo. Prema sumerskim mitovima Anunaki su poput božanstva silazili na zemlju sa neba. Različite verzije mitova nude različita tumačenja o njihovom dolasku. U jednoj od priča spominje se da su Anunaki došli na zemlju kako bi istraživali i kontrolisali resurse. Druga verzija mita govori o njihovom dolasku kako bi stvorili čovečanstvo i obavljali različite zadatke. Najpoznatiji mit koji opisuje dolaza Kanunakija na zemlju nalazi se u epu Enuma Eliš, vavilonski mit o stvaranju sveta. Prema ovoj priči, glavni bogovi Anunakija, Enlil i Enki, su s neba sleteli na zemlju kako bi odredili svoje mesto vlasti. Enki je, prema nekim verzijama, igrao ključnu ulogu u stvaranju ljudske vrste. Prema sumerskim mitovima postoji nekoliko verzija priče o tome zašto su Anunaki stvorili ljude. Na prvo mesto bih stavio izvođenje eksperimenata. Drugo mesto bi zauzeli religijski razlozi. Treće mesto bi zauzela teorija da im je bila potrebna radna snaga. I na četvrtom posljednjem mestu stvorili su ljude radi očuvanja reda. Hajde da krenemo redom. Prvi razlog za stvaranje ljudi moglo bi biti eksperimentisanje. Postoje interpretacije koje sugerišu da je stvaranje ljudi bio rezultat eksperimenata i ukrštanja. Enki se ponekad opisuje kao bog koji je eksperimentisao sa genetikom kako bi stvorio novi oblik života. Vrlo je zanimljiva teorija o eksperimentima u kojima su ukršteni geni Rezus Majmuna sa genima Anunakija. Navodno je tako nastao čovek. Poznato je da 85% čovečanstva posjeduje Rezus faktor u krvi, otud iz kraćenica RH za krvne grupe. Rezus Majmuni također u krvi posjeduju Rezus faktor. Otuda ideja da su Anunaki svoje gene mešali sa genima Rezus Majmuna i da je tako nastao čovek. Također zanimljiva informacija je da ni danas naučnici ne mogu da se usaglase o poreklu ljudi sa negativnim Rezus faktorom, odnosno sa RH negativnom krvnom grupom. Takvih ljudi je samo 15% i njihova krv jednostavno nije kompatibilna sa krvlju drugih, odnosno 85% ljudi na planeti. Zvuči čudno i zanimljivo 
jer ispada da ljudi sa RH pozitivnom i RH negativnom krvnom grupom nemaju iste pretke. Po teoriji o Anunakijima moglo bi se reći da su vanzemaljci to jest Anunaki eksperimentisali i dobili čoveka tako što su mešali gene sa rezu s majmunima, 85% današnjeg čovečanstva. Ako bismo verovali u ovu teoriju, onda bi za 15% ljudi koji imaju RH negativnu krvnu grupu mogli reći sljedeće. Među stvorenim ljudima rodila se i neka prilično lepa devojka koja se svidela nekom od Anunakija. Voleli su se, mešali i rađali, te je proizvod mešanja Anunakija direktno sa čovekom bio rezultat 15% današnjih ljudi sa RH negativnom krvnom grupom. Za nekoga zvuči kao bajka, za nekoga ko veruje u Anunakije kao vrlo logično objašnjenje. Činjenica je da današnja nauka nema validno objašnjenje za poreklo ljudi sa negativnom krvnom grupom. Drugi razlog za stvaranje ljudi bio bi religijski. U drugim mitovima Anunaki su ljude stvorili kako bi obavljali verske obrede i prinošenje žrtava bogovima. E sada, da li su ljudi služili za prinošenje žrtava? Ljudi su ubijali kozu umjesto Anunakija ili su ljudi bili koza, odnosno ljudi su prinošeni kao žrtve? Mislim da bi pre ovo drugo bio slučaj, jer stvoriti ljude da ubiju kozu je previše veliki posao, a kozu su mogli ubiti i sami. Ljudi su također posmatrani kao posrednici između bogova i fizičkog sveta. Treći razlog kaže da su stvorili ljude jer im je bila potrebna radna snaga. Ok, Anunaki su došli na zemlju kao vanzemaljci što zdrav razum govori da su bili ako su postojali. Njihov dolazak se može vezati za eksploataciju resursa na zemlji. Na prvom mestu se pominje zlato, ali tu su i drugi metali, rude i minerali. Neću ulaziti sada u tematiku zašto je sve to njima trebalo, više me zanima njihovo stvaranje ljudi kao radne snage. Anunaki su na zemlju došli u određenom ograničenom broju i nije bilo realno da sami zasuču rukave i krenu da kopaju rude. Ideja je bila stvoriti rasu poslušnika koji će ih smatrati za bogove i izvršavati sve njihove želje i zadatke. U prevodu stvoreni smo da nas iskorištavaju, a mi im se molimo i poštujemo ih. Nema velike razlike sa današnjim gajenjem domaćih životinja. One nas vole i poštuju i raduju nam se jer im donosimo hranu, ne znajući da će završiti kao gozba na nekom od naših ručkova. U mitu Enki se odlučuje stvoriti ljudsku vrstu kako bi pomogao Anunakijima koji su radili na zemlji. Enki je koristio glinu i od nje oblikovao ljudski oblik. Nakon što je stvorio te figure od gline, Enki je uzeo božanski dah i preneo ga ljudima, dajući im time život i svest. Ovaj čin stvaranja ljudi od gline naziva se sveta formula u nekim sumerskim tekstovima. Posljednji od razloga za stvaranje ljudi bio bi očuvanje reda. U nekim pričama stvaranje ljudi može se tumačiti kao deo plana za očuvanje reda i strukture na zemlji. Ljudi su bili stvoreni kako bi ispunjavali određenu ulogu u društvenom i duhovnom poredku. Da li su Anunaki postojali? Da li su sa neba sišli na zemlju i stvorili ljude? Zanimljivo je, neke statistike govore da je sve više ljudi koji veruju u ovu teoriju. Prvo jer se nalazi u najstarijim spisima koje je sačinila ljudska ruka. 
drugo jer ima dosta logike u mnogim objašnjenjima. Treće vidimo da je danas najveći, a još uvek nedostižan cilj naše nauke, da se pronađe neka planeta gdje je ljudski život održiv. Zašto isto tako preko zna koliko vremena, ne bi moglo biti realno da je također neka napredna civilizacija razmišljala isto i otud danas mi ovdje. Šta je istina, verovatno nikada nećemo znati, ali niko nam ne može zabraniti da razmišljamo u raznim pravcima i izaberemo u šta ćemo verovati. Napiši svoj komentar na ovu temu. Zanima me i tvoje mišljenje. Podržite nas klikom na like i prijavljivanjem na kanal ako to već niste uradili i budite među prvima koji će vidjeti zanimljivi, obrazovni ili misteriozni videoklip koji budemo postavili. Hvala vam na podršci.